ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রছাত্রীরা শনিবারের আজকের ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজ আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের আলোচনা করব তোমাদের যে একটা প্রোজ আছে দ্য প্লেস অফ আর্ট ইন এডুকেশান শিক্ষাই শিল্পকলার গুরুত্ব নিয়ে নন্দলাল বোসের লেখা সে যে গল্পটা আছে সে যে টেক্সটটা আছে সেই টেক্সটটা আমি বলে দেবো ওয়ার্ড নোট প্রথমে আমি কতগুলো ওয়ার্ড নোট দিয়ে দেবো তারপর টেক্সটটা বলে দেবো আর এখান থেকে যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো ফাইনাল পরীক্ষা এসেছিল সেগুলোও আমি উত্তর সহ বলে দেবো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো প্রথমে আমি তাহলে এখান থেকে কতগুলো ওয়ার্ড নোট বলে দিচ্ছি দেখো আচ্ছা প্লেস অফ আর্ট ইন এডুকেশান শিক্ষায় শিল্পকলার গুরুত্ব কি বাই নন্দলাল বোস নন্দলাল বোসের লেখা দেখো ডিভাইস ডিভাইস মানে হচ্ছে উদ্ভাবন করা অ্যাপ্রিহেন্ড অ্যাপ্রিমেন্ড অ্যাপ্রিহেন্ড মানে বুঝতে পারা বা ধরা আন্ডারস্ট্যান্ড বোঝার চেষ্টা করা তারপরে এস্টেটিক এস্টেটিক মানে আন্দনিক বা সৌন্দর্যবোধ সৌন্দর্যবোধ হ্যাঁ তারপরে প্রভিশন প্রভিশন মানে ব্যবস্থা ইনঅ্যাডিকুয়েট ইনঅ্যাডিকুয়েট মানে অপর্যাপ্ত যেটা পর্যাপ্ত নয় স্পেসিমেন মানে হচ্ছে নমুনা গ্যারিস গ্যারিস মানে জমকালো বা সুন্দর বা চকচকে ইউটিলিটি মানে উপযোগিতা কারসরি কারসরি মানে হচ্ছে ভাষা ভাষা আচ্ছা ডিস্ট্রেসিংলি মানে যন্ত্রণাদায়কভাবে প্রচণ্ডভাবে ফিল্টি ফিল্টি মানে হচ্ছে নোংরা আচ্ছা কন্টামিনেট কন্টামিনেট মানে দূষিত করা আচ্ছা ডিসপিকেবল ডিসপিকেবল মানে হচ্ছে ঘৃণ্য বা জঘন্য নোংরা আচ্ছা ঘৃণাপূর্ণ সেরকম ডোমেন ডোমেন মানে রাজ্য বা এলাকা এলাকা কন্টেম্প্ট কন্টেম্প্ট মানে অবজ্ঞা বা ঘৃণা ভাইটালিটি ভাইটালিটি মানে জীবনী শক্তি মপস মপস মানে নেতা দেওয়া বা নিকানো আচ্ছা ট্যাটার ট্যাটার মানে জীর্ণ বা ছেঁড়া খোঁড়া মানে ছিঁড়ে গেছে এরকম জীর্ণ আচ্ছা সুপারফিসিয়াল সুপারফিসিয়াল মানে হচ্ছে অগভীর বা ভাষা ভাষা সুপারফিসিয়াল নলেজ হ্যাঁ ভাষা ভাষা জ্ঞান তারপর অ্যাফ্লুয়েন্ট অ্যাফ্লুয়েন্ট মানে হচ্ছে সমৃদ্ধ সমৃদ্ধ মানে প্রাচুর্য ওয়েলদি যাকে বলা হয় পাশে ইংলিশ মিনিংগুলো দেওয়া আছে তোমরা দেখে নাও বা লিখে রাখো ডিসপোপোরশান ডিসপোপোরশান মানে হচ্ছে অসামঞ্জস্য যেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ইন্ডিকেশান ইন্ডিকেশান মানে ইঙ্গিত আচ্ছা কনস্টেন্ট কনস্টেন্ট মানে হচ্ছে সীমাবদ্ধতা আচ্ছা ডিক্লাইন ডিক্লাইন মানে ক্ষয় বা অবক্ষয় বা পতন এক্সক্লুড এক্সক্লুড মানে বাদ দেওয়া বা বর্জন করা ডিপ্রাইভ ডিপ্রাইভ মানে বঞ্চিত করা স্ট্রেঞ্জ স্ট্রেঞ্জ মানে বিচ্ছিন্ন রাখা আচ্ছা হেরিটেজ হেরিটেজ মানে ঐতিহ্য আচ্ছা কনই শেসার কনই শেসার মানে হচ্ছে শিল্পকলা বিষয়ক পণ্ডিত হ্যাঁ কনই শেসার তারপরে রেকগনিশান মানে হচ্ছে স্বীকৃতি বা স্মারক আচ্ছা অ্যাকোয়েন্টেড অ্যাকোয়েন্টেড মানে হচ্ছে পরিচিত রিপ্রোডাকশান মানে হচ্ছে পুনরুৎপাদন অ্যাম্পল মানে প্রচুর বা যথেষ্ট পরিমাণে ডিজার্নমেন্ট মানে হচ্ছে বিচক্ষণতা ডিজার্নমেন্ট মানে বিচক্ষণতা বা মানে হচ্ছে ফার্মনেস বা ইন্টেল ইন্টেলেক্ট বিচক্ষণতা কার্নিভাল মানে হচ্ছে ভ্রাম্যমান আনন্দ মেলা তারপর রেভারেন্টাল মানে হচ্ছে সশ্রদ্ধ মানে হচ্ছে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভালোবাসা জানিয়ে এই কোয়েশ্চেনগুলো আছে আমি একটু পরে আসবো সালওয়াইজ কোয়েশ্চেনগুলো এখানে দেওয়া আছে আমি একটু পরে বলবো আগে টেক্সটটা বলে দিই তারপরে আমি কোয়েশ্চেনগুলো বলবো দেখো তোমরা মন দিয়ে শোনো পরিষ্কার বুঝতে পারবে পরিষ্কার তোমরা বুঝতে পারবে জলের মতন তাহলে দ্য প্লেস অফ আর্ট ইন এডুকেশান শিক্ষা এই শিল্পকলার গুরুত্ব কত দূর নন্দলাল বোস নন্দলাল বোসের লেখা গল্পটা টেক্সটটা বলার আগে এখানে একটুখানি ব্যাপারটা বলা আছে আমি দেখো একটু বলছি টেক্সটটা সম্পর্কে একটু বলা আছে সেটা আমি একটু বলে দিই তারপর টেক্সটটা শুরু করছি ইন দিস এক্সট্র্যাক্ট এই লেখাটায় টেকেন ফ্রম হিজ নোবেল ওয়ার্ক তার একটা মহৎ লেখা তার একটা বড় লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে এই লেখাটা সেটা কি কোন লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে দৃষ্টি অর সৃষ্টি দৃষ্টি অর সৃষ্টি ভিজন অ্যান্ড ক্রিয়েশান দৃষ্টি অর সৃষ্টি থেকে এই গল্প এই টেক্সটটা নেওয়া হয়েছে নন্দলাল অ্যাটেম টু রিভাইভ নন্দলাল বসু চেষ্টা করেছেন পুনরুজ্জীবিত করতে দ্য এস্টেটিক সেন্সিবিলিটিস সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিকে সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিকে মানে পুনরায় রিভাইভ করতে চেয়েছেন পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন পুনরায় জাগরিত করতে চেয়েছেন অব দিস কান্ট্রি এই দেশের হি ডিসকাসেস তিনি আলোচনা করেছেন দ্য ইম্পর্টেন্ট অফ আর্ট এডুকেশান শিল্প শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন শিল্প শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে অ্যান্ড মেজার্স দ্যাট কুড বি টেকেন এবং যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া যেতে পারে টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য সেম এই শিল্প শিক্ষাকে এই শিল্প শিক্ষাকে প্রয়োগ করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেসব ব্যাপারে তিনি বলেছেন হ্যাঁ দেখো এবার তাহলে টেক্সট আমি বলছি মন দিয়ে শোনো পরিষ্কার তোমরা বুঝতে পারবে একটু দু একটা শক্ত ওয়ার্ড আছে বটে কিন্তু টেক্সটটা খুব ভালো এবং খুব শিক্ষামূলক একটা 
এমন দোষ থিং সেই সমস্ত জিনিসের মধ্যে এমন দোষ থিং সেই সমস্ত জিনিসের মধ্যে দ্যাট ম্যান হ্যাজ ডিভাইস যেগুলো মানুষেরা উদ্ভাবন করেছে সেই সমস্ত জিনিসের মধ্যে যেগুলো মানুষ উদ্ভাবন করেছে টু অ্যাকোয়ার নলেজ জ্ঞান অর্জন করবে বলে জ্ঞান অর্জন করার জন্য তো অনেক উপায় উদ্ভাবন করেছে সেই সমস্ত জিনিসের মধ্যে অর সি কিনার ডিলাইট অথবা মনের অন্তর্নিহিত আনন্দ পাওয়ার জন্য ডিলাইট উইথ আবার ফের থেকে বলছি এমন দোষ ঠিক সেই সমস্ত জিনিসের মধ্যে দ্যাট ম্যান হ্যাজ ডিভাইস যেগুলো মানুষেরা আবিষ্কার করেছে উদ্ভাবন করেছে টু অ্যাকোয়ার নলেজ জ্ঞান অর্জন করার জন্য জ্ঞান অর্জন করার জন্য যে উপায়গুলো মানুষ মানুষেরা উদ্ভাবন করেছে অর সি কিনার ডিলাইট অথবা মনের অন্তর্নিহিত আনন্দ পাওয়ার জন্য সেই জিনিস যেগুলো আবিষ্কার করেছে সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্লেস সেখানে ভাষার একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া তুমি সেই সব জিনিস উদ্ভাবন করতে পারবে না বা সেগুলো নিয়ে এগোতে পারবে না সেখানে ভাষার একটা গুরুত্ব আছে আবার বলে তাহলে জ্ঞান অর্জন করার জন্য বা অন্তর্নিহিত আনন্দ পাওয়ার জন্য মানুষ যে সমস্ত জিনিসের আবিষ্কার করেছে বা উদ্ভাবন করেছে সেখানে ভাষার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে ইট ইজ দ্য ভেকেল এটাই হলো সেই যান এটাই হলো সেই যানবাহনটা এটাই হলো সেই যানবাহনটা যানবাহনে করে আমরা তো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এখানে একটা যানের মতন গাড়ির মতন যে আমাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে ইট ইজ দ্য ভেকেল এটাই হলো সেই পরিবহন যান গাড়িটা ভেকেল ফর লিটারেচার সাহিত্যের জগতে সায়েন্স বিজ্ঞানের জগতে অ্যান্ড ফিলোসফি এবং দর্শনের জগতে অর্থাৎ এই ল্যাঙ্গুয়েজটাই হলো একটা গাড়ি একটা ভেকেল যার মধ্যমে যার মাধ্যমে আমরা লিটারেচার সাহিত্যের জগতে যেতে পারি সায়েন্স বিজ্ঞানের জগতে যেতে পারি অ্যান্ড ফিলোসফি এবং দর্শনের জগতে যেতে পারি তারপর দেখো লিটারেচার সার্টেনলি প্রোভাইডস ম্যান সাহিত্য নিশ্চিতভাবে দেয় মানুষকে ইনার ডিলাইট মনের অন্তর্নিহিত আনন্দ সাহিত্য মানুষকে মনের অন্তর্নিহিত আনন্দ দেয় তারপর দেখো বাট ইটস ফিল্ড অফ এক্সপ্রেশন কিন্তু এর প্রকাশের জগৎটি বাট ইট ফিল্ডস অফ এক্সপ্রেশন কিন্তু এর প্রকাশের জগৎটি ইস লিমিটেড সেটা হয় সীমাবদ্ধ ধরো যারা অশিক্ষিত তারা বই পড়তে পারে না তারা কি করে সাহিত্য ব্যাপারে বুঝবে আচ্ছা তাই বলছে যে বাট ইট ফিলস অফ এক্সপ্রেশন কিন্তু এর প্রকাশের জগৎটা ইজ লিমিটেড হ্যাঁ সাহিত্যের প্রকাশের জগৎটা হয় ছোট আর্ট মিউজিক ড্যান্স অ্যান্ড দ্য লাইক শিল্পকলা সঙ্গীত নৃত্যকলা অ্যান্ড দ্য লাইক এবং এইরকম জিনিসগুলো মেক আপ ফর দিস এইটার ঘাটতি পূরণ করে যাদের কাছে যাদের সাহিত্য আনন্দ দিতে পারে না তাদের ঘরে এই যে আর্ট শিল্পকলা মিউজিক সঙ্গীত ড্যান্স নৃত্যকলা অ্যান্ড দ্য লাইক এবং এইরকম জিনিসগুলো তাদের আনন্দ দেয় তাদের এই ঘাটতিটা পূরণ করে দে হ্যাভ দেয়ার ওন স্পেশিয়ালিটিস অফ এক্সপ্রেশন দে হ্যাভ দেয়ার ওন স্পেশিয়ালিটিস তাদের আছে নিজস্ব প্রকাশের জগৎ অব অ্যাস লিটারেচার হ্যাজ ইটস যেমন সাহিত্যের প্রকাশের জগৎ আছে সাহিত্যের যেমন প্রকাশের জগৎ আছে এই যে শিল্পকলা সঙ্গীত নৃত্যকলা হ্যাঁ এদেরও আলাদা 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 ওন স্পেশা স্পেশালিটিস অফ এক্সপ্রেশন এদেরও প্রকাশের জগৎ আছে তারপর দেখো ম্যান অ্যাপ্রিহেন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড মানুষ এই পৃথিবীকে বোঝার চেষ্টা করে মানুষ এই জগৎকে বোঝার চেষ্টা করে উইথ ইজ মাইন্ড তার মন দিয়ে মানুষ এই জগৎকে বোঝার চেষ্টা করে তার মন দিয়ে অ্যান সেন্সেস এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে ডিরাইভ এস্টেটিক ডিলাইট সে সৌন্দর্যবোধের আনন্দ পায় ডিরাইভ অর্জন করে এস্টেটিক ডিলাইট সৌন্দর্যবোধের আনন্দ পায় অ্যান্ড কমিউনিকেট ডিস এবং এই আনন্দটা ছড়িয়ে দেয় যোগাযোগ করে এই আনন্দটার মাধ্যমে যোগাযোগ করে টু আদার্স অন্য জোনার মধ্যে অন্য জোনার মধ্যে তারপর দেখো এডুকেশন ইন আর্ট যা শিল্পকলার যে শিক্ষা এডুকেশন ইন আর্ট এডুক শিল্পকলার যে শিক্ষা হাইটেন্স ম্যানস নলেজ সেটা মানুষের জ্ঞানের উচ্চতা বৃদ্ধি করে মানুষের জ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধি করে শিল্প শিল্পের শিক্ষা শিল্পকলার শিক্ষা মানুষের জ্ঞানের হাইট বৃদ্ধি করে উচ্চতা বৃদ্ধি করে মানে জ্ঞান বাড়িয়ে তোলে অ্যান্ড এস্টেটিক এক্সপিরিয়েন্স এবং তার সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিও বাড়িয়ে দেয় সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিও বাড়িয়ে দেয় অ্যান্ড ট্রেন্সিম এবং তাকে প্রশিক্ষণ দেয় ইন ভেরিয়াস মোড অফ এক্সপ্রেশন বিভিন্ন প্রকাশের জগতে তাহলে শিল্প শিক্ষা মানুষের জ্ঞান বাড়ায় তার সৌন্দর্যবোধের অনুভূতি বাড়ায় এবং তাকে প্রশিক্ষণ দেবে ইন ভেরিয়াস মোড অফ এক্সপ্রেশন বিভিন্ন প্রকাশের ভঙ্গিতে বিভিন্ন রকম প্রকাশের ভঙ্গিতে দিস এডুকেশন ইন আর্ট এই শিল্পের শিক্ষাটা মিউজিক সঙ্গীতের শিক্ষাটা ড্যান্স নৃত্যকলার শিক্ষাটা ক্যান নট বি অ্যাচিভ থ্রু এটা অর্জন করা যাবে না থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং বই পড়ে পাঠ্যের মাধ্যমে এবং লেখার মাধ্যমে লেখা এবং পড়া এগুলো তো সাহিত্য কলার জিনিস কিন্তু 
শিল্পকলা সঙ্গীত নৃত্যকলা এগুলো অর্জন করা যাবে না রিডিং অ্যান্ড রাইটিংয়ের মাধ্যমে বই পড়ে এবং লিখে লেখা এবং পড়ার মাধ্যমে এগুলো আমরা অর্জন করতে পারবো না লিখে এবং পড়ে কি কেউ ড্যান্স শিখতে পারবে লিখে বা পড়ে কি কেউ মিউজিক শিখতে পারবে বা শিল্পকলা আর্ট শিখতে পারবে না তাই বলছে লাইক যেমন দ্য এয়ার ক্যান নট ডু যেমন কান করতে পারে না হোয়াট দ্য আই আই ইজ মেন টু ডু চোখের কাজ যে যে কাজটা চোখ করে সেই কাজটা কি কান করতে পারে সেইরকমই লেখা এবং পড়া এগুলো ভালো কিন্তু লেখা এবং পড়ার মাধ্যমে কিন্তু শিল্পকলা সঙ্গীত এগুলো হবে না কান যেমন চোখের কাজ করতে পারে না কেবল লিখে এবং পড়ে আমরা সঙ্গীত নৃত্যকলা শিল্পকলা ইত্যাদি আমরা শিখতে পারবো না এই ছিল প্রথমকার প্যারাগ্রাফের মানেটা এবার আমি দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটা বলছি দেখো If the objective of our education, যদি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ইফ দ্য অবজেক্টিভ অফ আওয়ার এডুকেশান যদি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ইজ টোটাল ডেভেলপমেন্ট হয় সার্বিক উন্নয়ন শিক্ষার শিক্ষার উদ্দেশ্য কি একটা ছাত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ বিকাশ হবে সেটাই হচ্ছে শিক্ষার শিক্ষার উদ্দেশ্য বা শিক্ষার লক্ষ্য এখানে সেই কথাটাই বলছেন ইফ দ্য অবজেক্টিভ অফ আওয়ার এডুকেশান যদি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার লক্ষ্যটা ইজ হয় টোটাল ডেভেলপমেন্ট মানে সামগ্রিক উন্নয়ন যদি হয় আর্ট ট্রেনিং শুড হ্যাভ দ্য সেম স্ট্যাটাস শিল্প শিক্ষার ও শিল্পের প্রশিক্ষণেরও একই রকম অবস্থার প্রয়োজন ছিল একই রকম গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স স্ট্যাটাস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স একই রকম অবস্থা হওয়া উচিত ছিল এবং একই রকম গুরুত্ব হওয়া উচিত ছিল অ্যাজ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং লেখা এবং পড়ার মতো হ্যাঁ পড়া এবং লেখার মতন আমরা কি করি স্কুল কলেজ যে সব জায়গায় আমাদের পড়াশোনার মাধ্যমে আমরা কি করি রিডিং এবং রাইটিং এর উপর গুরুত্ব দিই কিন্তু শিল্প শিক্ষার উপর কোনো গুরুত্ব দেয় না কিন্তু কবি বলছেন শিক্ষার মানে যদি লেখক বলছেন নন্দলাল বোস বলছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি সার্বিক উন্নয়ন হয় তাহলে আর্ট ট্রেনিং হ্যাঁ আর্ট ট্রেনিংয়েরও এই একই রকম গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল যেমন আমরা রিডিং এবং রাইটিংকে দিয়ে থাকি বাট দ্য প্রভিশন কিন্তু যে সুযোগগুলো দ্যাট আওয়ার ইউনিভার্সিটিস মেক যে সুযোগগুলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দেয় ফর দিস এইটার জন্য এই শিল্পের প্রশিক্ষণের জন্য আর্ট ট্রেনিংয়ের জন্য ইজ সোলি ইন অ্যাডিকুয়েট সেটা হয় কেবলমাত্র অপর্যাপ্ত সেটা হয় একেবারে যথেষ্ট নয় ই সোলি ইন অ্যাডিকুয়েট যেটা অসম্পূর্ণ রূপে কেবলমাত্র অপর্যাপ্ত অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে ইট উড সিম এটা মনে হয় ইট উড সিম দ্যাট এটা মনে হচ্ছে যে দিস ইজ ডিউ টু দ্য জেনারেল নোসান এটা হয় সেই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিটার জন্য আচ্ছা ইট উড সিম দ্যাট এটা মনে হচ্ছে যে দিস ইজ ডিউ টু এটা হয় এই কারণে দ্য জেনারেল নোশান এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিটার কারণেই মনে হয় যে সাধারণ মানুষ সাধারণেই আমরা সবসময় এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিটাই মনে মানুষের মধ্যে আছে এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিটার জন্যই মনে হয় এটা দ্যাট আর্ট ইজ দ্য এক্সক্লুসিভ প্রেজেন্ট শিল্পকলা হলো স্বতন্ত্র করে একটা জিনিস স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষিত জিনিস অপে ফিউ প্রফেশনাল কিছু পেশাদার মানুষের অ্যান্ড কমন পিপল হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ ইট এবং সাধারণ মানুষের এটার সাথে কিছুই করার নেই তাহলে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিটা নিয়েই আমরা রয়েছি সেই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিটা যেটা হলো এই শিল্পকলা এই সমস্ত জিনিসগুলো হলো কিছু পেশাদার মানুষের জিনিস কিছু পেশাদার মানুষের জিনিস এবং সাধারণ মানুষের এর সাথে নাথিং টু ডু ওই এটার সাথে কিছুই করার নেই হোয়েন দ্য এডুকেটেড ডু নট ফিল এনি সেন্স অফ সেম যখন শিক্ষিত মানুষেরাই কোনো লজ্জা পায় না লজ্জার অনুভূতি তাদের হয় না অ্যাট নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর্ট শিল্পকে না বুঝে শিল্পকলাকে না বুঝে যখন শিক্ষিত মানুষেরাই কোনো লজ্জা পায় না হোয়াট কোয়েশ্চেন ক্যান দেয়ার বি সেখানে কি প্রশ্ন থাকতে পারে অফ কমন আর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কি প্রশ্ন থাকতে পারে শিক্ষিত মানুষেরাই যদি লজ্জা না পায় তাহলে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে আর কি হবে তারা তো লজ্জা নাই পেতে পারে দেখো দে ক্যান নট ডিফারেন্সিয়েট তারা তো পার্থক্যই করতে পারে না বিটুইন এ পেন্টিং অ্যান্ড এ ফটোগ্রাফ তারা একটা হাতে আঁকা ছবি একটা পেন্টিং এবং একটা ফটোগ্রাফ এই দুটোর মধ্যে তারা তো পৃথকই করতে পারে না হ্যাঁ তাদের আর কি দোষ দেখি হবে যারা শিক্ষিত মানুষ তাদেরই দোষটা দিতে হবে দে গেপ ইন অ্যামাজমেন্ট অ্যাট জাপানিজ ডল তারা কি করে সাধারণ মানুষরা কি করে গেপ ইন অ্যামেজমেন্ট অ্যামাজমেন্ট তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অ্যাট জাপানিজ ডল জাপানের পুতুলের দিকে জাপানের তৈরি পুতুলের দিকে জাপানিজ ডলের দিকে তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অ্যাজ ইভ যেন দে আর গ্রেট স্পেসমেন অফ আর্ট যেন এগুলো হলো বিশাল শিল্পকলার নিদর্শন হ্যাঁ তারা এইভাবে তাকিয়ে থাকে গ্যারিস জার্মান র্যাপার্স আচ্ছা চকচকে বা উজ্জ্বল রঙের জার্মান জার্মানের সেই আবরণীগুলো যে আবরণীগুলো কি হয় ইন রেড লাল রঙের ব্লু নীল রঙের অর পার্পেল অথবা বেগুনি রঙের তাহলে চকচকে জার্মান আবরণীগুলো 
যেগুলো লাল রঙের নীল রঙের এবং বেগুনি রঙের হয় ডু নট স্ট্রেন দেয়ার আয়ে সেগুলো তাদের চোখকে পীড়া দেয় না স্ট্রেন মানে পীড়া দেওয়া বা কষ্ট দেওয়া হ্যাঁ চাপ দেওয়া তাদের চোখকে কষ্ট দেয় না বা পীড়া দেয় না বাট গিভ দেম প্লেজার এগুলো তাদের আনন্দ দেয় ওয়ান গ্রাউন্ড অফ ইউটিলিটি আবার উপযোগিতার ক্ষেত্রে উপযোগিতার ক্ষেত্রে দে ইউজ টিন কন্টেনার্স তারা তো টিনের পাত্রই ব্যবহার করে তারা টিনের কন্টেনারই ব্যবহার করে ইন প্লেস অফ এলিগেন্ট আর্ট দেন ফিচার্স আচ্ছা চমৎকার মাটির কলসির পরিবর্তে মাটির চমৎকার কলসির পরিবর্তে তারা তো টিন কন্টেনার ব্যবহার করে দে ক্যান ইজিলি লে দেয়ার হ্যান্ডস অন যেটাতে তারা সহজেই তাদের হাত বাড়ালেই পেতে পারে সেগুলো না করে তারা টিন কন্টেনার ব্যবহার করে The educated people of this country, আমাদের এই আচ্ছা এই দেশের শিক্ষিত মানুষেরা এই দেশের শিক্ষিত মানুষেরা অ্যান্ড ইট ইউনিভার্সিটিস এবং এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর মেনলি রেসপন্সিবল ফর দিস প্রধান তারাই হচ্ছে প্রধান দায়ী এই ঘটনার জন্য এরকম এরকম কর্মকাণ্ডের জন্য আমাদের আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষেরা এবং আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই এর জন্য দায়ী এ কার্সারি এ কার্সরি লুক অফ অ্যাট আওয়ার এডুকেশনাল সেন্স এ কার্সরি লুক একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি অ্যাট আওয়ার এডুকেশনাল সেন্স আমাদের শিক্ষার অনুভূতিতে আমাদের শিক্ষাগত অনুভূতিতে যদি আমরা সাধারণভাবে থাকাই উই রিভিল দ্যাট সেটা প্রকাশ করবে যে হোয়াইল দিস কান্ট্রিজ যখন এই দেশের কালচারাল কালচারাল লাইফ মানে হচ্ছে সাংস্কৃতিক জীবন হ্যাজ ফ্যান আউট সেখানে আবছা হয়ে গেছে সাংস্কৃতিক জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে ইট এস্টেটিক সেন্সিবিলিটিস এর সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিও হ্যাজ গ্রো অন ডিস্ট্রেসিংলি ওর খুব খারাপ হয়ে গেছে যদি আমরা একটা হাল উপ মানে হচ্ছে একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা দেখি শিক্ষামূলক ব্যাপারে দেখবো যে আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক জীবন তো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার সাথে সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিগুলোও প্রচণ্ডভাবে খারাপ হয়ে গেছে দ্য ওনলি রেড্রেস ফর দিস ফর দিস এইটার একমাত্র উপায় প্রতিকার এটার একমাত্র প্রতিকার বা উপায় লাইস ইন স্প্রেডিং আর্ট এডুকেশান সেটা একমাত্র উপায় রয়েছে শিল্প শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে এমন সো কল এডুকেটেড পিপল সেই তথাগত যাদের বলা হয় শিক্ষিত মানুষ যে তথাগত শিক্ষিত মানুষ সেই শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে কি করতে হবে না শিল্প শিক্ষা ছড়া ছড়াতে হবে অ্যাজ দে সেট দ্য স্ট্যান্ডার্ড যেহেতু তারা মানটা বজায় রাখে স্ট্যান্ডার্ডটা বজায় রাখে ফর দ্য পিপুল অ্যাট লার্জ এই ব্যাপক ব্যাপক সংখ্যক লোকের হুম ব্যাপক সংখ্যক লোকের হয়ে তারা তাদের ব্যাপক সংখ্যক লোকের তারা স্ট্যান্ডার্ডটা বজায় রাখে শিক্ষিত মানুষেরাই তো অশিক্ষিত মানুষদের শেখাবে তাই সেই জন্য আগে শিক্ষিত মানুষদের শেখাতে হবে যেহেতু তারা সাধারণ মানুষের স্ট্যান্ডার্ডটা বজায় রাখে তারপর দেখো পরে প্যারাগ্রাফ বলছি দ্য অ্যাবসেন্স অফ এ সেন্স অফ বিউটি সৌন্দর্যবোধের অনুভূতির অভাব যদি হয় দ্য অ্যাবসেন্স অভাব হলে এ সেন্স অফ বিউটি সৌন্দর্যবোধের অভাব নট অনলি চিটম্যান কেবলমাত্র প্রতারণাই করে না একটা মানুষকে অফ এস্টেটিক এক্সপিরিয়েন্স সৌন্দর তার সৌন্দর্যবোধের অভিজ্ঞতা থেকে তাহলে কোনো মানুষের মধ্যে যদি সৌন্দর্যবোধের অনুভূতি না থাকে কেবল তার সৌন্দর্যবোধের অভিজ্ঞতাই নষ্ট হবে না বাট ইট অলসো হামস কিন্তু এটা তার ক্ষতি করবে হিজ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ওয়েলবিং তার শারীরিক এবং মানসিক সুস্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করবে ওয়েলবিং মানে সুস্বাস্থ্য তার শারীরিক এবং মানসিক সুস্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করবে দোস হু ল্যাক দি সেন্স তাদের যাদের এইটার অভাব আছে এই সৌন্দর্যবোধের অনুভূতির অভাব আছে অ্যান্ড লিটার রাভিস তারা কি করে লিটার রাভিস নোংরা আবর্জনা ছড়িয়ে রাখে ইন দেয়ার হাউসেস তাদের বাড়ির মধ্যে বাড়ির মধ্যে যাদের সৌন্দর্যবোধের অভাব আছে তারা বাড়ির মধ্যে নোংরা আবর্জনা সব ছড়িয়ে রাখে অ্যান্ড কোর্ট ইয়ার্ড এবং উঠানের মধ্যে বাড়ির প্রাঙ্গণের মধ্যে কিপ দেমসেলফ অ্যান্ড দেয়ার সারাউন্ডিং ফিল্ডটি তারা নিজেদের ঘরে এবং তাদের চারপাশকে নোংরা করে রাখে হ্যাঁ যাদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের অভাব তারা বাড়ির চারপাশে নোংরা ছড়িয়ে রাখে তারা নিজেদের ঘরে এবং তাদের চারপাশকে নোংরা করে রাখে আচ্ছা স্পিড বিটেল জুস তারা পানের পিক ফেলে পানের পিক ফেলে অন দেয়ার ওয়াস তাদের দেওয়ালেতে স্ট্রিট রাস্তাতে ইভেন রেলওয়ে কোচে সামন কি রেলের কোচের মধ্যেও তারা পানের পিক ফেলে হাম দেয়ার ওন হেলথ সে তো তার নিজের ক্ষতি করেই অ্যান্ড ড্যাট অফ আদার অফ আদার্স এবং তারা আবার অন্য মানুষেরও ক্ষতি করে সে সে নিজের ক্ষতি তো করছে সাথে এবং অন্য মানুষেরও ক্ষতি করছে এইভাবে দে কন্টামিনেট সোসাইটি তারা সমাজকে দূষিত করে দেয় নোংরা করে দেয় উইড ডিজিজেস রোগে ভরিয়ে দেয় তারা সমাজকে রোগে ভরিয়ে দেয় অন ওয়ান হ্যান্ড এক দিকে অ্যান্ড দে আর ডিসপাইসেবল স্ট্যান্ডার্ড অফ বিহেভিয়ার এবং তাদের জঘন্য জঘন্য আচরণটা আচরণের মানটা ছড়িয়ে দেয় অন দা আদার্স অন্যদের দিকে অন্যদের উপর ছড়িয়ে দেয় তাদের ওই যে আচরণটা সেটা দেখে একটা ওদের দেখে আবার অন্য জনাও আবার ওরকম কাজ করে হ্যাঁ তার ফলে কি হয় সেই নোংরার জিনিসটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়েই যাচ্ছে ছড়িয়ে নিজের তো ক্ষতি করছে পরিবেশের
এবার পরের প্যারাগ্রাফটা বলছি দেখো দেয়ার আর সাম এমন আস সেখানে কিছু মানুষ আছে আমাদের মধ্যে হু থিং দ্যাট যারা মনে করে যে আর্ট ইজ দ্য ডোমেন ফর রিচ এই শিল্পকলা হলো বড়লোকদের মানে ধনী মানুষের জিনিস ডোমেন ফর রিচ মানে এটা হলো মানে হচ্ছে বিত্ত মানে হচ্ছে রিচ মানুষদের এক জিনিস হ্যাঁ এটা হচ্ছে এলাকা মানে হচ্ছে বড় ধনী সম্প্রদায় মানুষেরই জিনিস এই শিল্পকলা এইসব জিনিসগুলো বড় লোকদের ব্যাপারে এই সব আমরা গরিব সরিব ছোট মানে গরিব মানুষ আমাদের ওসব ব্যাপারে কিছু করার নেই কো দেয়ার আর সাম এমন আস আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে হু থিংস দ্যাট যারা মনে করে যে আর্ট ইজ দ্য ডোমেন ফর রিচ এই শিল্পকলা হলো সমস্ত ধনী মানুষদের ব্যাপার অ্যান্ড দ্য প্লেজার লাভিং এবং যারা আনন্দ ভালোবাসে আনন্দ করতে ভালোবাসে সেই সমস্ত মানুষের ব্যাপার অ্যান্ড ওয়ান টু ব্যানিস ইট এবং তারা নির্বাসন করে দেয় শিল্পকলাকে উইথ কন্টেম্প্ট ঘৃণার সাথে ফ্রম দেয়ার ডেলি লাইফ তাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে তারা কিছু কিছু মানুষ আছে আমাদের মধ্যেই কিছু মানুষ আছে তারা বলে এইসব শিল্পকলা জিনিস ধনী সম্প্রদায় মানুষের জিনিস এবং যারা প্লেজার লাভিং যারা আনন্দ ভালোবাসে তাদের তাদের ব্যাপার এবং তারা সাধারণ জীবন থেকে শিল্পকলাকে মানে হচ্ছে ব্যানিস করে দেয় মানে নির্বাসন করে দেয় দে ফরগেট তারা ভুলে যায় দ্য ভাইটালিটি অফ এ ওয়ার্ক অফ আর্ট একটা শিল্পকলার গুরুত্ব একটা শিল্পকলার ভাইটালিটিটা গুরুত্বটা লাইস ইন ইট সেন্স অফ বিউটি অ্যান্ড অর্ডার সেটা থাকে একটা সৌন্দর্যবোধে এবং শৃঙ্খলাবোধে একটা শিল্পকলার জিনিসের সৌন্দর্যটা ভাইটালিটিটা থাকে তার সৌন্দর্যবোধে এবং তার শৃঙ্খলাবোধে নট ইন ইটস মানি ভ্যালু তার টাকার মূল্যে নয় একটা সৌন্দর্যপূর্ণ জিনিস সেটার মধ্যে সেটার মধ্যে কতটা সৌন্দর্য আছে এবং কতটা শৃঙ্খলা আছে তার মধ্যে সেটার সেটার মধ্যেই ভাই একটা পিস অফ আর্টের ভাইটালিটিটা থাকে হ্যাঁ যা তার টাকার মূল্যে সেটা থাকে না তারপর দেখো এখানে ওরা লেখক একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছে দেখো এ পোর সান সান্তাল সুইপস একজন গরিব মানে হচ্ছে সাঁওতালদের মানুষ কি করে সুইপসে ঝাঁট দেয় অ্যান্ড মপস এবং নিকিয়ে নেয় হিজ হাট তার কুঁড়ে ঘরটা তার কুঁড়ে ঘরটা ছোট একটা মাটির কুঁড়ে ঘর গরিব মানে আদিবাসীদের একজন মানুষ সে ঝাঁট দেয় এবং নিকিয়ে নেয় স্টে তার কুড়ে ঘরটা স্টে কিন অর্ডার সে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে হিজ আর্ট দেন পটস তার মাটির কলসিগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে অ্যান্ড ট্যাটার কোয়াল্ট এবং ছেঁড়া ছেঁড়া খোঁড়া কাঁথাগুলোকে বা লেপগুলোকে সুন্দর করে ভাঁজ করে রেখে দেয় তাহলে একজন গরিব আদিবাসীদের মানুষ সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিকিয়ে রেখেছে কলস মাটির কলসিগুলো সাজিয়ে রেখেছে বাড়িতে ছেঁড়া ছেঁড়া কাঁথা তবুও সেটাকে ভাঁজ করে সুন্দর করে রেখেছে আর অন্যদিকে অ্যান এডুকেটেড কলেজ স্টুডেন্ট একজন শিক্ষিত কলেজের ছাত্র কি সে তো অনেক শিক্ষিত অনেক জ্ঞান তার কিপস হিজ ক্লদেস অ্যান্ড থিংস সে তার জিন জামা কাপড় এবং জিনিসগুলোকে ছো রাখে ইন ডিসঅর্গানাইজমেস একটা বিশৃঙ্খলভাবে তালগোল পাখিয়ে মানে চেষ্টু পাখার পাখিয়ে রেখে দেয় ইন হিজ সিমিংলি প্যালাসিয়াল হোস্টেল তার একটা মনে হয় যেন একটা প্রাসাদ রাজপ্রাসাদের মতন হোস্টেলের মধ্যে রুম ঘরের মধ্যে অল লজিং অথবা বসবাস করার জন্য তাহলে হোস্টেলে অথবা লজিংয়ে মানে যেখানে সে বসবাস করছে সেরকম জায়গায় একটা কলেজ ছাত্র তার জিনিসপত্রগুলোকে সে একটা ডিরগন ডিসঅর্গানাইজ মেস একটা আবর্জ মানে হচ্ছে একটা বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে রেখে দেয় সে শিক্ষিত মানুষ হয়েও তার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ নেই একটা গরিব সাউন মানে আদিবাসীদের মানুষ তার মধ্যে তার সব জিনিসপত্র ছেঁড়া খোঁড়া হ্যাঁ সে গরিব কিন্তু তার মধ্যে কত সৌন্দর্যবোধ আছে সেটা এখানে বোঝাতে চাইলেন লেখক ফর দ্য পোর সান্তাল সেই গরিব আদিবাসীদের মানুষটার কাছে দ্য সেন্স অফ বিউটি সৌন্দর্যবোধের অনুভূতি ইজ অ্যান এসেন্সিয়াল পার্ট অফ হিজ লাইফ সেটা হলো তার জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ সেই সেই আদিবাসীদের মানুষটার কাছে তার কাছে সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিটা হলো একটা এসেন্সিয়াল পার্ট অফ লাইফ তার জীবনের একটা প্রধান অংশ অ্যান্ড শো ভাইটাল এবং সেই জন্যই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড ফর দ্য রিচ ম্যানসন এবং এই বড়লোকের ছেলেটার কাছে এই বড়লোক ধনী ধনী মানুষের ছেলেটার কাছে ইট ইজ সুপারফিসিয়াল এটা হলো ভাষা ভাষা আবছা আবছা সো লাইফলেস তাই তার কাছে জীবন জীবনহীন জীবনহীন তার কাছে গুরুত্বহীন আই অফেন সি আওয়ার এডুকেটেড মেন অ্যাডভার্টাইজ দেয়ার ডিভোশান টু আর্ট আমি মাঝে মাঝেই দেখি আমাদের শিক্ষিত মানুষেরা তাদের ভক্তি দেখায় ডিভোশান দেখায় শিল্পকলার প্রতি বাই সোয়িং দেখিয়ে ফ্রেম পিন আপ আচ্ছা ফ্রেম করা ছবি রেখে দেয় ফ্রেমে গাঁথা পিন দিয়ে গাঁথা ছবি রেখে দেয় কোথায় সাইড বাই সাইড উইথ গুড পেন্টিং ভালো ভালো ছবির পাশে ভালো ভালো ছবির পাশে তারা পিন গাঁথা বাঁধাই করা ছবি রেখে দেয় 
তারপর দেখো আইসি ইন দ্য হোস্টেল রুম আমি দেখি হোস্টেলের ঘরগুলোতে শার্ট হ্যাঙ্গিং জামাগুলো ঝুলে রয়েছে ফ্রম পিকচার ফ্রেম ছবির ফ্রেম থেকে ছবিগুলোর উপরেই তার ফ্রেমের উপরেই নোংরা জামাগুলো টাঙানো রয়েছে টি কাপ মানে হচ্ছে চায়ের পাত্র রয়েছে টি কাপ রয়েছে চায়ের পাত কাপ রয়েছে অ্যান্ড কমস এবং চিরুনিগুলো লিটারিং ছড়িয়ে আছে দ্য স্টাডি টেবিল পড়ার টেবিলে পড়ার টেবিলটার মধ্যে চায়ের কাপ চিরুনি এইসব জিনিস পড়ে রয়েছে পড়াশোনার টেবিলটা তো একটা সুন্দর জিনিস সেটাকে তো সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে অ্যারেঞ্জ করে রাখতে হবে সেখানে চিরুনি চায়ের কাপ এইসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে পেপার ফ্লাওয়ার্সটা কাগজের ফুল রাখা রয়েছে ইন্টু ইউজ কোকাটিন ব্যবহার মানে খেয়ে ব্যবহার করা কোকাটিনের মধ্যে কাগজের ফুল রাখা রয়েছে অ্যান্ড ফর ড্রেস এবং পোশাকের ব্যাপারে আই সি পিউপিল ইউজ আমি দেখেছি মানুষেরা ব্যবহার করে ওপেন ব্রেস্টেড জ্যাকেট খোলা খোল বুক খোলা জ্যাকেট ব্যবহার করে হ্যাঁ চেনটা না এটে বুক খোলা জ্যাকেট ব্যবহার করে উইথ দ্য ধুতি ধুতি কাপড়ের সাথে আমি দেখেছি মানুষেরা ধুতি কাপড়ের সাথে বুক খোলা জ্যাকেট পরে হুম আবার হাই হিল শু উইথ শাড়ি ও মানে হচ্ছে হা উচ্চু ও হচ্ছে হিল তোলা জুতো পরে শাড়ির সাথে হ্যাঁ আমি আর কি বলবো তোমাদের হ্যাঁ তারা ধুতির সাথে জ্যাকেট পরছে আর সে শাড়ির সাথে হাউ হাই হিল জুতো পরছে হ্যাঁ রিগার্ডলেস অফ ওয়েদার উই আর মেটেরিয়াল অ্যাফ্লুয়েন্ট অর নট আচ্ছা রিগার্ডলেস এটা গুরুত্বহীন গুরু এটার বলার প্রয়োজনই নেই রিগার্ডলেস এটার কোনো গুরুত্বই নেই ওয়েদার উই আর মেটেরিয়াল অ্যাফ্লুয়েন্ট অর নট আমরা আমরা সম্পত্তির দিক থেকে প্রাচুর্যপূর্ণ অথবা নয় হ্যাঁ রিগার্ডলেস এটা বলার প্রয়োজন নেই ওয়েদার উই আর মেটেরিয়াল অ্যাফিলিয়েট আমরা সম্পত্তির দিক থেকে স্বাচ্ছন্দ্যবান অর্ণট অথবা নয় মানে বলতে চাইছে আমাদের মধ্যে মানে আমাদের আমরা ধনী অথবা গরিব এটা কোনো ব্যাপার নয় হ্যাঁ ডিস ওয়াইড স্প্রেড ডিস প্রপোর্শান এই ব্যাপক দূর ছড়ানো অসঙ্গতি হ্যাঁ অমিল এই ব্যাপক দূর ছড়ানো অমিলটা অসঙ্গতিটা অ্যান্ড ল্যাক অফ টেস্ট এবং আমাদের এই রুচির অভাব টেস্টের অভাব ই সিওরলি ইন্ডিকেশন এটা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় অফ আওয়ার প্রপার্টি আমাদের দারিদ্রতাকেই দেখায় ইন এস্থেটিক সেন্সিবিলিটি সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিতে হ্যাঁ এই যে একটা ডিসপ্রপোর্শন রয়েছে একটা অসঙ্গতি রয়েছে একটা অমিল রয়েছে এবং আমাদের এই রুচিবোধের যে অভাব রয়েছে হ্যাঁ শিল্প শিক্ষার প্রতি যে আমাদের রুচিবোধের অভাব রয়েছে এগুলো আমাদের পরিষ্কার করে দেখিয়ে দেয় যে আমরা সত্যিই গরিব আমরা সত্যিই গরিব সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিতে আমরা সত্যিই গরিব আমরা আমাদের সম্পত্তি থাক বা না থাক হ্যাঁ এই যে এই যে ব্যাপক একটা ডিসপ্রপোর্শন একটা অসঙ্গতি এবং রুচির অভাব সেটা আমাদের পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে আমাদের দারিদ্রতার কথা এর পরের প্যারাগ্রাফ দেখো পরের পাথায় আছে সাম পোজ দ্য কোশ্চেন কেউ কেউ আবার আমাকে প্রশ্ন করে সাম পোজ দ্য কোশ্চেন কেউ কেউ আবার প্রশ্ন করে উইল আর্ট গিভ আস এ লিভলিউড আচ্ছা এ আই আপনার শিল্পকলা কি আমাদের একটা জীবিকা অর্জন করার উপায় দেবে উইল আর্ট গিভ আস শিল্প কি দেবে আমাদের দেবে এ লিভলিউড একটা জীবিকার উপায় বলে দেবে জীবিকার উপায় বলে দেবে হেন্স উই নিড টু রিমেম্বার এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে দ্যাট জাস্ট ঠিক যেমন ঠিক যেমন অ্যাস দে আর আর টু অ্যাসপেক্ট অফ প্র্যাকটিস অফ লিটারেচার সেখানে সাহিত্য পাঠের দুটি দিক আছে সেখানে আমরা যে সাহিত্য পাঠ করি আমরা যে পড়াশোনা করি সাহিত্য পাঠ করি সাহিত্য পাঠের যেমন দুটো দিক আছে সেই দুটো দিক কি ওয়ান কনসার্নড উইথ দ্য কাল্টিভেশন অফ নলেজ সাহিত্য পাঠের দুটো দিকের মধ্যে একটা হলো কি কাল্টিভেশন অফ নলেজ জ্ঞান অর্জন করা জ্ঞান অর্জন করা অ্যান্ড এস্থেটিক প্লেজার এবং আনন্দ এবং সৌন্দর্যবোধের আনন্দ পাওয়া সাহিত্য পাঠের মধ্যে আমরা কি পাই একদিকে আমরা পাই জ্ঞান অর্জন করতে পারি এবং এস্টেটিক প্লেজার মানে হচ্ছে সৌন্দর্যবোধের অনুভূতি পায় আনন্দ পায় অ্যান্ড অ্যানাদার এবং অন্যটা হয় উইথ প্রফেশনাল রিটার্ন অন্যটা হয় আমরা পেশাগতভাবে কিছু রিটার্ন পাই পেশাগতভাবে আমরা কিছু পয়সা রোজগার করতে পারি হ্যাঁ আমাদের জীবিকা অর্জনের উপায় পাই সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে তাহলে সাহিত্য পাঠের দুটো দিক আছে একটা হলো যে জ্ঞান অর্জন করা জ্ঞান অর্জন করা এবং সৌন্দর্যবোধের আনন্দ পাওয়া অন্যটা হলো প্রফেশনাল রিটার্ন অন্যটা হলো প্রফেশনাল রিটার্ন পেশাগত কিছু উপার্জন তারপর ঠিক যেমন সাহিত্য পাঠের দুটো দিক আছে একদিকটা হলো আনন্দ পাওয়া আর একদিকটা হলো যে পয়সা রোজগার করা সেরকমই দেয়ার আর টু সাইড অফ আর্টস টু সেরকমই শিল্পকলারও দুটো দিক আছে ইউ মে কল ওয়ান তোমরা এটাকে বলতে পারো একটাকে বলতে পারো ফাইন আর্ট একটাকে তোমরা ফাইন আর্ট বলতে পারো সৌন্দর্যের শিল্পকলা অ্যান্ড আদার দ্য ফাংশনাল আর্ট এবং অন্যটাকে ফাংশনাল আর্ট গঠনগত শিল্পকলা বলতে পারো ফাইন আর্ট এবং ফাংশনাল আর্ট এই দুটো তুমি আর্টকে ভাগ করতে পারো 
এবার দেখো ফাইন আর্ট লিবারেট আওয়ার মাইন্ডস এই ফাইন আর্ট যে কথাটা বলছি সেটা আমাদের মনকে মুক্ত করে ফ্রম দ্য কনস্টেন্ট এই সংঘাত থেকে এই মানে হচ্ছে এই সংঘাত থেকে এই কনস্টেন্ট থেকে এই জ্বালা যন্ত্রণা থেকে সর দুঃখের অ্যান্ড কনফ্লিক্ট এবং দুঃখ এবং সংঘাতের তাহলে কি করে ফাইন আর্ট লিবারেট আওয়ার মাইন্ড ফাইন আর্ট আমাদের মনকে মুক্ত করে ফ্রম দ্য কনস্টেন্ট অফ সরো অ্যান্ড কনফ্লিক্ট এই দুঃখ সংঘাত এই সময়ের যে বন্ধন আছে এইসব থেকে আমাদের মুক্ত করে অফ আওয়ার ডেলি লাইফস আমাদের প্রতিদিন প্রতিদিনের জীবনে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে যে সংঘাত দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে সেই সব থেকে ফাইন আর্ট আমাদের মুক্ত করে ইন টু এ ওয়ার্ল্ড অফ এস্টেটিক ডিলাইট একটা জগতে নিয়ে চলে যায় একটা সৌন্দর্যবোধের আনন্দে সৌন্দর্যবোধের আনন্দের জগতে আমাকে নিয়ে চলে যায় হোয়েল যখন উইথ ইট স্টাচ অফ ম্যাজিক যখন এর জাদুর পর্শ দিয়ে জাদুর পর্শ দিয়ে ফাংশনাল আর্ট ফাংশনাল আর্ট কী করে ব্রিং বিউটি সৌন্দর্য নিয়ে আসে টু দ্য অবজেক্ট অফ আওয়ার ডেলি ইউজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জিনিসগুলোর মধ্যে সৌন্দর্য নিয়ে আসে ফাংশনাল আর্ট অ্যান্ড অ্যান্ড টু আওয়ার লাইফস এবং আমাদের জীবনের হ্যাঁ আমাদের প্রতিদিনের জিন জীবনে প্রতিদিনের যে জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করি এবং আমাদের জীবন প্রতিদিনের জীবনে যে জিনিস যেগুলো যা কিছু আছে সেগুলোর মধ্যে সৌন্দর্য নিয়ে আসে অ্যান্ড প্রোভাইড আস এবং আমাদের দেয় উইথ মিনস অফ লিভলিহুড এবং আমাদের একটা জীবিকার সন্ধান দেয় তাহলে ফাইন আর্ট আমাদের মনকে কি করে দুঃখ কষ্টের হাত থেকে মুক্ত করে এবং আনন্দ দেয় আর ফাংশনাল আর্ট কী করে তার ম্যাজিক ম্যাজিকের পর্শ দিয়ে ম্যাজিকের পর্শ দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের জিনিসগুলোতে একটা সৌন্দর্য নিয়ে আসে এবং আমাদের একটা কি করে প্রোভাইড আস উইথ মিনস অফ লিভলিহুড সে আমাদের একটা জীবিকার সন্ধান দেয় ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে আওয়ার কান্ট্রিজ ইকোনমিক ডিক্লাইন আমাদের দেশের যে অর্থনৈতিক অবক্ষ ইজ ফলোড ক্লোজলি এই বেশিরভাগভাবে ঘটে গেছে দ্য ডিকে অফ ইট ফাংশনাল আর্ট এই সেই এই ফাংশনাল আর্টের অবক্ষয়ের ফলে এই ফাংশনাল আর্ট আর্টের ডিকের ফলে ক্ষয়ে ক্ষয়ের ফলে পতনের ফলে সো টু এক্সক্লুড আর্ট ফ্রম দ্য স্পেয়ার অফ আওয়ার নিড তাই যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই আর্ট শিল্পকলাকে ফ্রম দ্য স্পেয়ার অফ আওয়ার নিড আমাদের দৈনন্দিন জীবন কল থেকে আমরা যদি শিল্পকলাকে বাদ দিয়ে দিই ইজ হাম্পুল সেটা হবে ক্ষতিকারক টু দ্য ইকোনমিক ওয়েলবিং মানে হচ্ছে অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্যের অফ অফ দ্য কান্ট্রি এই দেশের অ্যাজ ওয়েল তার সাথে হ্যাঁ তাই আমরা যদি এই শিল্পকলাকে আমাদের জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিই আমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উপরেও প্রভাব পড়বে পরের প্যারাগ্রাফ দেখো দিস ল্যাক অফ আর্ট এডুকেশান এই শিল্প শিক্ষার অভাব হ্যাজ নট অনলি ডিপ্রাইভ কেবল আমাদের বঞ্চিত করে রাখেনি দ্য প্রেজেন্ট কোর্স অফ আওয়ার লাইভস অব বিউটি আমাদের বর্তমান অবস্থাকে সৌন্দর্যবোধের সৌন্দর্যবোধের ওই বর্তমান অবস্থাকেই কেবল বিচ্ছিন্ন করে রাখেনি বঞ্চিত করে রাখেনি ইট হ্যাজ অলসো এ স্ট্রেঞ্জ আস এটাও আমাদের পৃথক করে রেখেছে আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে ফ্রম আওয়ার পাস্ট হেরিজ হেরিটেজ আমাদের অতীত ঐতিহ্য থেকে আমাদের অতীতে কত ভালো ভালো অতীত ঐতিহ্য ছিল সেখান থেকেও আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে হ্যাঁ তারপর দেখো বিকজ আওয়ার আইএস আর আনট্রেন্ড কারণ আমাদের চোখগুলোর মধ্যে কোনো প্রশিক্ষণ নেই এগুলো হয় আনট্রেন্ড উই হ্যাভ রিমেন ইগনোরেন্ট আমরা অজ্ঞই রয়ে গেছি আমরা অজ্ঞই রয়ে গেছি বিজ্ঞ আর হতে পারিনি অ্যান্ড ইনসেন্সিটিভ এবং অনুভূতিহীনই রয়ে গেছি টু দ্য গ্লোরি অফ আওয়ার পাস্ট পেন্টিং আমাদের সেই গৌরব ব্যাপারে গৌরব সেই গ্লোরির সম্পর্কে অফ আওয়ার পাস্ট পেন্টিং আমাদের অতীতের যে পেন্টিংগুলো আছে স্কালচার ভাস্কর্য জিনিসগুলো আছে অ্যান্ড আর্কিটেকচার এবং স্থাপত্য শিল্প আছে আমাদের অতীতের যে পেন্টিং স্কালপচার এবং আর্কিটেকচার আছে সেসব ব্যাপারে আমরা মানে হচ্ছে অজ্ঞই রয়ে গেছি মানে আমরা অনুভূতিহীনই রয়ে গেছি ফরেন কনইসেস আর বৈদে বিদেশি কোনো শিল্প বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তি বিদেশির কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি হ্যাভ হ্যাড টু কাম তারা আসে অ্যান্ড এক্সপাউন্ড ইট টু আস এবং এটা আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে দেয় তখন আমরা বুঝতে পারি কোনো বিদেশি পণ্ডিত শিল্প বিষয়ে পণ্ডিত সে এসে আমাদের এটা ব্যাখ্যা করে দেয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের কত গৌরব কত কিছু অতীতে ছিল টু আওয়ার সেম আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত ইভেন আওয়ার প্রেজেন্ট ডে আর্ট এখন বর্তমান দিনের শিল্পকলা ডাস নট গেট এনি রেকগনিশন কোনো সম্মান পায় না কোনো সারক পায় না এখন বর্তমান দিনের শিল্পকলাও কোনো সম্মান পায় না ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশে আনটিল ইট ফাইন্স অ্যাপ্রুভাল যতক্ষণ না সেটা সম অ্যাপ্রুভাল পেয়ে আসছে সম্মতি পেয়ে আসছে ইন ফরেন মার্কেট বৈদেশিক বাজারে বৈদেশিক বাজারে যতক্ষণ না সেটা সম্মান পেয়ে আসছে ততক্ষণ সেটা আমাদের দেশে কোনো মূল্য পাবে না আচ্ছা যাও পরের প্যারাগ্রাফ দেখো লেটাস ডিসকাস 
चलो आलोचना करी नाउ इन ए जेनारे वे एक खूब साधारण भाव द रेमेडी फर डिस यार प्रतिकार कि शिल्पकलार जो अवक्षय जो ज्ञान अभाव सेटार बेपारे एक साधारण बेपार नहीं साधारण भाव प्रतिकार कथा आलोचना करी लेटास्ट डिसकस नाओ एख् आलोचना करी चलो इन ए जेनारे वे एक खूब साधारण भाव दाओ जेनारे वे साधारण भाव द रेमेडी फर डिस यार प्रतिकार उपाय द रूट अफ आर्ट एडुकेशन शिल्प शिक्षार शिखर शिल्प शिक्षार गुरुत्व रही है इन दबजार्भेशन अब नेचार प्रकृति के पर्यवेक्षण मध्य शिल्प शिक्षार प्रधान प्रधान शिखर रही है प्रकृति के अबजार्भेशन मध्यम प्रकृति ही हलो समस्त शिल्प शिक्षार उत्स तकृति के जानते हैं सेटाई बोलते द रूट अफ आर्ट एडुकेशन लाइस शिल्प शिक्षार शिखर रही है इन दबजार्भेशन अब नेचार प्रकृतर प्रकृति के अनुभव कर प्रकृति के पर्यवेक्षण कर एंड गुड वार्क अफ आर्ट ए शिल्पकलार भलो भलो जिसगुलो के देखे उइ डेडिकेटेड एटेंशन उत्सर्ग करा मनोजोग दिए उत्सर्ग करा मनोजोग दिए भलो भलो शिल्पकला के देख ले प्रकृति के अबजार्भेशन कर ले शिल्प शिक्षार रूटा पे जा शिकड़ा पे जा लिविंग इन क्लोज कन्टैक्ट उइथ देम बसबाज करते हैं खूब क्लोज कन्टैक्टे खूब काछाची बस करते हैं उइथ देम सेगुलर साथ भलो भलो शिल्पकलार जिस बस करते हैं आर प्रकृतर माझे बस करते हैं एंड आंडारस्टैंडिंग देम एगुलो के बुझते हैं उइथ उइथ द असिसटैंस अब मैन से ही समस्त मानुष्ठ सहज नहीं बुझते हैं उइथ डेभलप एस्टेटिक सेंसिबिलिटीज जर आज उन्नत सौंदर्यबोध अनुभूति जे समस्त मानुष्ठ उन्नत सौंदर्यबोध अनुभूति आज है जे मानुषरा जाने शिल्पबोध यस्त जिसगल के बोझे से ही समस्त मानुष्ठ असिसटैंस नहीं सहाज्य नहीं बुझते हैं इच स्कूल एंड इूनिवार्सिटी प्रति स्कूल और प्रति विश्वविद्यालय सूद प्रोभाइड ए प्लेस अवश्य एक जगह देवे अवश्य एक जगह देवे फर आर्ट स्टाडिज शिल्प शिक्षार जो शिल्प शिक्षार जो प्रति स्कूल और कलेज अवश्य इूनिवार्सिटी जान अवश्य एक जगह देवे उइथ अदार स्टाडिज अन्य शिक्षार साथ्य शिक्षार साथ स्कूले स्कूले वूनिवार्सिटी जान एक शिल्प शिक्षारों जगह थे मेकिंग इट कम्पालसारि ये बाध्यतमूलक करते कम्पालसारि करते हैं इट शुड प्रोभाइड द स्टूडेंट उइथ टाइम एट छात्र छ्री देवे उइथ टाइम समय देवे एंड एनभायरमेंट और परिवेश देवे टू गेट अकोन्टेड परिचित हर जो उइथ नेचार प्रकृतर साथ छात्र छ्री समय देवेश तैरि देवे प्रकृतर साथे परिचित होते ट्रेनिंग इन ड्रईंग अच्छा ट्रेनिंग इन ड्रईंग अंकने प्रशिक्षण अंकन प्रशिक्षण उल डेभलप देर पावर अंकन प्रशिक्षण तर उन्नति कर तरह शक्ति अब अबजार्भेशन पर्यवेक्षण शक्ति उन्नति कर अंकने प्रशिक्षण तर पर्यवेक्षण शक्तर उन्नति कर एंड दिस इन टर्न एवर्तर बनीमय उल गिव देम बेटार इनसाइटार फले गिव देम बेटार इनसाइट तेरे अनेक भलो अंतृष्टि देवे इंटू लिटारेचार साहित्य जगते फिलोसफी दर्शन जगते एंड सायस और विज्ञान जगते दर्शन साहित्य विज्ञान हाँ समस्त किस बुझते गले मानुषर एक अंतर्निहित ज्ञान दरकार ये ट्रे जो आप पेंटिंग ड्रई ड्रई जो आप प्रशिक्षण देव तक तरह अंतृष्टि बृद्धि है अंतर्निहित जो बुद्ध शक्ति आता बाढ़ इट उल वि रंग ऑन आवर पार्ट अफ टू एक्सपेक्ट यू भूल ही आशा करी इट उल वि रंग एट भूल है ऑन आवर पार्ट टू एक्सपेक्ट जो आशा करी हावार जैक दैट द प्रोशन अफ फेसिलिटीज ये एक सूझ सुविधा देा हलो फर आर्ट स्टाडिज शिल्प शिक्षार जो इन एंड इन्स्टिट्यूशन एक प्रतिष्ठान उइल मेक अल द स्टूडेंट आर्टिस्ट सब छात्र ही शिल्प शिल्पी तैरि कर दे शिल्प शिक्षा और एक सूझ देा हे को शिक्षा प्रतिष्ठान से लाइक नो वन कैन बिकाम ए पोएट जेमन क्यों ही एक कवि उठते बस्ट पासिंग कोर्स इन पोएट्री कवित विषय एक कोर्स कर से कवि जाए ग्यारंटी दिए बला जाए ना एंड इन्स्टिट्यूशन माइट अफार जो एक प्रतिष्ठान दिए थे को प्रतिष्ठान कवि हार एक कोर्स करा हाँ पोएट्री ऊपर एक कोर्स करा क्यों से पास कर लो से भाव से कवि गलो ये क्यों है वास्तव में कवि से क्यों है ना 
তারপর দেখো এবার লেখক কি বলছেন এই প্রতিকারের উপায়গুলো প্রথম এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর করে করে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন দেখো ফার্স্টলি কি করতে হবে হ্যাঁ এই প্রতিকারের উপায় কি শিল্প শিক্ষার যে এত অবক্ষয় ঘটেছে তার প্রতিকারের উপায় কি ফার্স্টলি প্রথমত গুড পেন্টিং ভালো ভালো আঁকা ছবি পেন্টিং ভালো ভালো পেন্টিং স্কালচার ভাস্কর্য শিল্প হ্যাঁ অ্যান্ড আদার স্পেসমেন অফ ফাইন অ্যান্ড ফাংশনাল আর্ট এবং অন্যান্য উদাহরণ আদার স্পেসমেন এবং অন্যান্য উদাহরণ অফ ফাইন আর্ট অ্যান্ড ফাংশনাল আর্ট ফাইন আর্ট এবং ফাংশনাল আর্টের অন্যান্য জিনিসগুলোকে অর ইন দিয়ার অ্যাপসেন্স সেগুলো যদি অনুপস্থিত থাকে গুড রিপ্রোডাকশান অর ফটোগ্রাফস সেগুলোর একটা ভালো উপস্থাপন অথবা ভালো ছবি অব দিস এইগুলোর হ্যাঁ তাহলে কি বললো লেখক বলছেন যে ভালো পেন্টিং স্কালচার এবং আরও অন্যান্য নিদর্শন ফাংশনাল আর্ট এবং ফাইন আর্টের সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো যদি সেই সুন্দর জিনিসগুলো না থাকে তাদের যদি ছবিও ভালো ছবি বা ভালো রিপ্রোডাকশান করা কোনো ছবি থাকে সেগুলো দেখাতে হবে সুডবি সুডবি ডিসপ্লেড ইন দ্য ক্লাসরুম সেগুলো ক্লাসরুমে দেখাতে হবে হ্যাঁ সবসময় অরিজিনাল জিনিসটা যদি না পাওয়া যায় তার একটা ফটোগ্রাফও ক্লাসরুমে দেখাতে হবে লাইব্রেরিস লাইব্রেরিতে দেখাতে হবে স্টাডিস পড়াশোনার ঘরে রাখতে হবে অ্যাল লিভিং রুম এবং বসবাসের ঘরে থাকতে হবে অব দ্য স্টুডেন্ট ছাত্র ছাত্রীদের ছাত্র ছাত্রীদের লিভিং রুমের মধ্যে স্টাডিস শিক্ষালয়ের মধ্যে লাইব্রেরি মানে হচ্ছে লাইব্রেরির মধ্যে এবং ক্লাসরুমের মধ্যে এই সমস্ত জিনিসগুলো রাখতে হবে প্রথমত মানে চারিদিকে শিল্পকলার সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো রাখতে হবে সেইগুলোকে দেখে তার মানসিকতা তৈরি হবে যে তার প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরি হবে সেকেন্ডলি দেখো দ্বিতীয়ত ওই শুড ওয়েল গেট ওয়েল কোয়ালিফাইড পিপুল আমাদের পেতে হবে ভালো যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষদের টু রি রাইড যারা লিখবেন রিডেবল বুকস পাঠ্য বই লিখবেন মানে হচ্ছে পাঠ্য বই লিখবেন অন আর্ট শিল্পকলার উপরে শিল্পকলার উপরে রিডেবল বুক ভালো ভালো বই লিখবেন উইথ গুড রিপ্রোডাকশান সেখানে ভালোভাবে উপস্থাপন করবেন অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল টেক্সট এবং সেখানে ঐতিহাসিক টেক্সট থাকবে ইন অ্যাম্পল মেজার প্রচুর মাত্রায় অ্যাম্পল মেজার মানে প্রচুর পরিমাণে তাহলে কি বললেন যে আমরা দক্ষতা সম্পন্ন দক্ষতা সম্পন্ন মানুষদের বই লিখতে হবে টেক্সট বই লিখতে হবে রিডেবল বই লিখতে হবে সেখানে হিস্টোরিক্যাল উদাহরণ থাকবে প্রচুর মাত্রায় এবার তিন নম্বর দেখো পরের পাতায় থার্ডলি তৃতীয়ত স্টুডেন্ট শুড বি ইন্ট্রোডিউস ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয় করাতে হবে থ্রু ফিল্ম সিনেমার মাধ্যমে ফিল্মের মাধ্যমে টু সিলেক্টেড এক্সাম্পল অফ আর্ট মানে হচ্ছে এই যে সিলেক্টেড এক্সাম্পল নির্বাচন করা কিছু এক্সাম্পল দেখা যাবে শিল্পকলার অব দিস কান্ট্রি আমাদের দেশে ফিল্মের মাধ্যমে ফিল্মের মাধ্যমে হ্যাঁ টেলিভিশনের সিনেমার মাধ্যমে ছাত্রদের আমাদের দেশের যে শিল্প নির্বাচন করা কিছু কিছু কি করতে হবে এক্সাম্পল দেখা যাবে শিল্পকলার অব দিস কান্ট্রি এই দেশের অ্যান এলসার এবং অন্য কোথাও ফ্রম দি ফ্রম টাইম টু টাইম সময়ে 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 তাদের ফিল্মের মাধ্যমে শিল্পকলার নিদর্শন তাদের দেখাতে হবে সেটা আমাদের দেশের বা অন্য যে কোনো জায়গার হোক ফোর্থলি চতুর্থ তো স্টুডেন্ট শুড বি শুড অ্যাকোম্প্যানি কোয়ালিফায়েড টিচার ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে যেতে হবে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের টু মিউজিয়াম মিউজিয়ামে অ্যান্ড পিকচার গ্যালারিস এবং ছবির গ্যালারিতে ছাত্র ছাত্রীরা তাদের দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষকদের সাথে মিউজিয়ামে যাবে এবং পিকচার গ্যালারিতে যাবে টু সি ডিস্টিংগুইস এক্সাম্পল সেখানে দেখতে স্বতন্ত্র উদাহরণ স্বতন্ত্র উদাহরণ আলাদা আলাদা উদাহরণ অফ আর্ট শিল্পকলার অব দ্য পাস্ট অতীতের অতীতের যে শিল্পকলা আছে সেগুলো দেখবে when it is possible for school jokhon eta bidyalay gulor pokkhe somob hoy to take student out to play football matches chhatro chhatrider football match khelate jehetu jemon niye jawa somob hoy jehetu school gulo chhatro chhatrider er football khelate niye jay serokom i it should not be impossible etao oshombhob byapar kichu hobe na to take them to museum tader museum e niye jawa ha tader jadu ghore niye jawa অ্যান্ড পিকচার গ্যালারি এবং ছবির গ্যালারিতে নিয়ে যাওয়া ওয়ান শুড হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড একজনকে মনে রাখতে হবে দ্যাট যে এ ডাইরেক্ট এনকাউন্টার একটা সরাসরি যোগাযোগ একটা সরাসরি যোগাযোগ উইথ অ্যান আর্ট একটা শিল্প আর্ট অবজেক্ট একটা শিল্পকলা জিনিসের সাথে উইল ডু মোর সেটা অনেক বেশি কাজ করবে টু অ্যারোস দে আর এস্টেটিক ভিজন তাদের সৌন্দর্য পথের অনুভূতিকে বাড়া বাড়িয়ে তুলতে অনেক বেশি কাজ করবে দেন হেয়ারিং এ হান্ড্রেড লেকচার একশোটা বক্তৃতা শোনার থেকেও একশোটা বক্তৃতা শোনার থেকেও তাকে যদি একটা ডাইরেক্ট এনকাউন্টার করা হয় একটা জিনিসের সাথে মিউজিয়ামে বা কোনো জায়গায় গিয়ে তোকে যদি কোনো একটা শিল্পকলা জিনিসের সাথে যদি সরাসরি যোগাযোগ করে দেয় সেটা অনেক ভালো কাজ হবে সিং গুড পেন্টিংস ভালো ভালো ছবি দেখে অ্যান্ড স্কালচার স্কালচার দেখে হয়ে হয়ে আচ্ছা হোয়েদার অর নট দে আর আন্ডারস্টুড 
ডিম্পল লি এমনও হতে পারে তারা সেগুলোকে বুঝলো অথবা বুঝলো না সম্পূর্ণরূপে তবুও তাদের দেখাতে হবে উইল ট্রেন দেয়ার আইস এটাই তো তাদের চোখকে প্রশিক্ষিত করবে প্রশিক্ষিত করবে স্ট্রেনথেন দেয়ার পাওয়ার অফ ডিসার্নমেন্ট এটাই তাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে স্ট্রেনথেন শক্তি বৃদ্ধি করবে দেয়ার পাওয়ার তাদের ক্ষমতাকে অফ ডিসার্নমেন্ট বিচক্ষণ ক্ষমতার বিচক্ষণ ক্ষমতার শক্তি বৃদ্ধি করবে অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি অ্যাওয়েকেন ডেম এবং আস্তে আস্তে তাদের জাগরিত করবে দেয়ার এস্টেটিক সেন্সিবিলিটিস তাদের সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিকে জাগরিত করবে এবার ফিফথলি দেখো পঞ্চমত আচ্ছা টু গেট স্টুডেন্ট ইন টু অ্যান এনকাউন্টার উইথ নেচার ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃতির সাথে পরিচয় করাতে হবে ডাইরেক্ট এনকাউন্টার করাতে হবে উই শুড হোল্ড সিজনাল ফেস্টিভ্যাল আমাদের ঋতুগত বিভিন্ন ঋতুতে ফেস্টিভ্যাল পালন করতে হবে উৎসব পালন করতে হবে ইনক্লুডিং ডিসপ্লে ডিসপ্লেইং ডিসপ্লেস ইনক্লুডিং ডিসপ্লে এবং আমাদের দেখাতে হবে অফ সিজনাল ফ্রুট অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স মানে বিভিন্ন ঋতুর যে ফল ফুল হয় সেগুলো দেখাতে হবে অ্যান্ড উই শুড ট্রাই টু ফ্যামিলিয়ারাইজ এবং আমাদের পরিচিত হতে হতে হবে আমাদের পরিচয় করে দিতে হবে এদের তাতে করে উইথ দোষ বিউটিফুল ক্রিয়েশান সেই সুন্দর সুন্দর সৃষ্টিগুলো ইন আর্ট শিল্পকলার অ্যান্ড লিটারেচার এবং সাহিত্যে দোষ হ্যাভ গিভেন রাইস টু যেগুলো এখান থেকেই উঠে এসেছে তাহলে প্রকৃতি থেকেই তো ভালো ভালো শিল্পকলা বা সাহিত্য সাহিত্যের জিনিস উঠে এসেছে সেই ভালো ভালো শিল্পকলা সাহিত্যগুলোকে আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে প্রকৃতি থেকেই এগুলো উঠে এসেছে সেগুলো ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দিতে হবে বা সিক্সথলি দেখো ষষ্ঠ তো ষষ্ঠ তো কী করতে হবে স্টুডেন্ট শুড বি ইন্ট্রোডিউস টু নেচার শোন ফেস্টিভ্যাল ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করে দিতে হবে প্রকৃতির নিজের ফেস্টিভ্যালকে প্রকৃতির মধ্যে যে উৎসব চলছে সেটাকে ও বুঝিয়ে দিতে হবে অফ সিজন বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন রকম উৎসব তো চলে সেই উৎসবগুলো ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে টু সি উইথ দেয়ার ওন আইস যেগুলো তারা নিজেদের চোখে দেখবে অ্যান্ড এনজয় রাইস ফিল তারা ধানের জমি দেখবে হ্যাঁ ধানের ধান ধানের জমি দেখবে লোটাস পন পদ্ম ফুলের পুকুর দেখবে ইন অ্যাটাম শরৎকালে দ্য কার্নিভাল অফ পলাশ অ্যান্ড সিমুল আচ্ছা পলাশ এবং ফুলের কার্নিভাল দেখবে হ্যাঁ ইন স্প্রিং বসন্তকালে বসন্তকালে চারিদিকে পলাশ ফুল সিমুল ফুল ছড়িয়ে রয়েছে হ্যাঁ দুলে দুলছে সেই সব জিনিস সেই সবের কার্নিভাল তারা দেখবে ডিস ইজ এসেন্সিয়াল ফর টাউন ডয়েলার্স শহরে বসবাস কারীদের পক্ষে তো এটা আবশ্যিক ব্যাপার দো যদিও ফর অ্যান্ড রুরাল বয়েস একটা গ্রাম্য ছেলের ক্ষেত্রে পয়েন্টিং দেম আউট মে বি এনাফ একজন গ্রাম্য ছেলের ক্ষেত্রে ওইটা ব্যাপারটা পয়েন্টিং করে দিলেই একবার উল্লেখ করে বলে দিলেই সে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে ফর দো সিজনাল ফেস্টিভ্যাল ওয়ান নিড টু ডিক্লেয়ার স্পেশাল হলিডেস এই ঋতুগত উৎসবগুলোতে যখন ঋতুগত উৎসব চলবে তখন একদিন করে স্পেশাল হলিডে দিতে হবে একদিন করে বিশেষ ছুটি দিতে হবে অ্যান্ড হোল্ড পিকনিক অ্যান্ড গেমস এবং পিকনিক পালন করতে হবে বনভোজন আয়োজন করতে হবে এবং গেমস এবং খেলাধুলার আয়োজন করতে হবে এনকারেজ ওয়ারিং অফ সিজনাল কস্টিউম এবং ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তারা সিজনাল কস্টিউম পরে সিজনাল মানে সিজনাল কস্টিউম ড্রেস পরে ওয়ান দ্য স্টুডেন্ট গেট অ্যাকোয়েন্টেড উইথ নেচার ছাত্রছাত্রীরা যদি একবার পরিচিতির সাথে প্রকৃতির সাথে পরিচিত হয়ে যায় ওয়ান্স দ্য স্টুডেন্ট গেট অ্যাকোয়েন্টেড একবার ছাত্রছাত্রীরা যদি পরিচিত হয়ে যায় উইথ নেচার প্রকৃতির সাথে অ্যান্ড লার্ন টু লাভ ইট এবং তাকে ভালোবাসতে শিখে যায় দ্যার এস্টেটিক সেন্সিবিলিটিস উইল নেভার ড্রাই রান ড্রাই ফর তাদের সৌন্দর্যবোধের অনুভূতি কখনোই কমে যাবে না কখনোই শুকিয়ে যাবে না থ্রু দ্য এজেস যুগ যুগ ধরে ইট ইজ নেচার এটা হচ্ছে প্রকৃতি যুগ যুগ ধরে এটাই হলো প্রকৃতি দ্যাট হ্যাজ প্রোভাইড দ্য সোর্স সোর্স ম্যাটেরিয়াল যেটাই যোগান দিয়েছে উৎসটা যেটাই যোগান দিয়েছে উৎসটা ফর অল এস্টেটিক ক্রিয়েশান সমস্ত সৌন্দর্যবোধের এর সৃষ্টি সমস্ত সৌন্দর্যবোধের সৃষ্টি এই উৎসটা কি হয়েছে না প্রকৃতি যুগ যুগ ধরে প্রকৃতি থেকেই সমস্ত সৌন্দর্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা সেটা যদি একবার বুঝে যায় তাহলে আর কিছু ভাবনা নেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সব কিছু উন্নতি লাভ করবে লাস্টলি শেষ বারের শেষ দিক শেষ বারের মতন শেষ দিক থেকে বলতে গেলে দ্য স্কুল শুড হ্যাভ অ্যান আর্ট ফেস্টিভ্যাল বিদ্যালয়গুলিকেও কী করতে হবে একটা শিল্পকলার ফেস্টিভ্যাল করতে হবে অনুষ্ঠান করতে হবে সামটাইম ডিউরিং দ্য ইয়ার্স কোনো একটা সময়ে বছরে বছরের কোনো একটা সময়ে বিদ্যালয়গুলিও একটা আর্ট ফেস্টিভ্যাল করবে ইচ স্টুডেন্ট শুড পার্টিসিপেট ইন ইট প্রতিটা ছাত্রছাত্রীকেই কিন্তু এর মধ্যে যোগদান করতে হবে ডিভোটেডলি আন্তরিকভাবে মানে হচ্ছে একেবারে ডিভোটেডলি মানে হচ্ছে আন্তরিকভাবে উইথ সামথিং কিছু একটা জিনিস থাকবে হি হ্যাজ মেড উইথ হিজ ওন হ্যান্ড যেটা সে নিজের হাতে তৈরি করেছে নিজের হাতে তৈরি করা একটা জিনিস সেখানে থাকতে হবে হাওভার হাওভার সিম্পল সেটা সিম্পল যেটা সরল খুব সাধারণ হলেও ক্ষতি নেই কিন্তু তাকে নিজের হাতে একটা
टू गिव द फेस्टिवल उत्सव के दीते टोटाल सेफ एक सामग्री आकार एक सामग्रिक आकार देर चेषा करते हैं एंड ब्यूटी ए सौंदर्य दीते हैं उइथ म्यूजिक से संगीत है डैंसेस नृत्यकला है एंड प्रसेसर और एक मिचिल है हाँ द द टाइम अब द फेस्टिवल शुड वि डिसाइडेड ऋतु उत्सवटार समय डिसाइडेड सिद्धान अकोर्डिंग टू द लोकेशन से जगह अनुजाई कौन उत्सव समय से जगह अनुजाई निवाचन करते हैं सतटा उपाय नंदलाल बोसें जो भी शिल्प शिक्षार छात्र छात्री मध्य शिल्प शिक्षार और उन्नति करते सम्पूर्ण टेक्सट तुम्हारा मन दिए शो जदि को वार्ड ना बुझते पे थको हाँ कमेंट कर बोलें तुम्हारे सेगल पुनर देव एखी एखान जो प्रश्नगुल दूहजार चौदो साल दो हज़ार चौदह साल थे एके बारे कूड़ी साल पर्त एस एकुश बस साले तो सिलेबा छो ना सेगल उत्तर सह बोले देव शर्ट कोश्चनगुल तुम्हारा कोश्चनगुल खत लिखे रखो देखो कोश्चनगुल अवश्य ही तुम्हारा परीक्षा कमन पे जा नम्बर कोश्चन का हु कैन नट डिफारेंसिएट विटुईन ए पेंटिंग एंड ए फटोग्राफ बोलते कारा एक फटोग्राफ और पेंटिंग मध्य पार्थक्य करते द कमन आर्ट कैन नट डिफारेंसिएट विटुईन ए पेंटिंग एंड ए फटोग्राफ साधारण मानुषा एक पेंटिंग और फटोग्राफर मध्य पृथक करते सम्पन्न शिक्षक छात्र छात्री मिजियम पिक्चर गलारी तीन नम्बर कोश्चन How will the time of art festival in school be decided? Be decided. अच्छा school जे शिल्पो सिखा समय टा जे festival art festival हो बे सिर्फ कौन शिद्धांत कोण ने हो बे कौन समय बे the time of art festival should be decided according to the location. अच्छा आह शिल्पो सिखा जे समय थे शिल्प शिक्षा आर्ट फेस्टिवल समय निर्धारण करा से निर्धारण करा कख ना से निर्धारण तक कख ना से खानकार टू द लोकेशन से खानकार जैगा अनुजाई तपर देखो ह्वाट अकोर्डिंग टू नंदल बस इज दबजेक्ट अफ एडुकेशन नंदल बसुर मत शिक्षार अबजेक्ट है कि शिक्षार उद्देश्य है कि देखो अकोर्डिंग टू नंदल बस द अबजेक्ट अफ एडुकेशन इज टोटाल डेभलपमेंट नंदल बसुर मत शिक्षार उद्देश्य हल एक छात्र पूर्णांग विकास सार्विक विकास तरह देखो ह्वाट इज द यूटिलिटी अब लैंगुएज अच्छा भाषार की गुरुत्व आज है भाषार की गुरुत्व आज हमें प्रथम प्याराग्राफे पढ़ल भाषा हल एक जानवाहन मतन जर माध्यम दर्शन जगते विज्ञान जगते और साहित्य जगते देखो लैंगुएज इज दिकल फर लिटारेचर सायस एंड फिलोसफी भाषा हलो एक जान मतन साहित्य जगते विज्ञान जगते और दर्शन जगते लैंगुएज एक्ट एज ए मीडियम अफ एक्सप्रेशन अच्छा भाषा पालन कर एक प्रकाशर माध्यम हिसाब से तरह क्वेश्चन का देखो ऑन ग्राउंड अफ यूटिलिटी ह्वाट डू द एडुकेटेड एडुकेटेड यूज इन प्लेस अफ एलिगेंट आर्ट एंड पिक्चर अच्छा उपयोगितार क्षेत्र में शिक्षित मानुषा मटर कल्सर परिवर्ते कि व्यवहार कर देखो ऑन ग्राउंड अफ यूटिलिटी द एडुकेटेड पार्सन यूज टीन कन्टेनार्स इन प्लेस अफ एलिगेंट आर्ट एंड टर कल्सर बदले शिक्षित मानुषारा उपयोगित क्षेत्र में टीन कन्टेनार्स व्यवहार कर टीन पात्र व्यवहार कर प्रति कोश्चन ही प्राय दुबर कर ह्वाट अकोर्डिंग टू नंदल बोस हेज आवार कान्ट्रीज इकोनमिक डिक्लैन फलोड क्लोजलि अच्छा नंदल बोसर मते देश अर्थनैतिक अवक्षय क्यों तीन घटे गे देखो अकोर्डिंग टू नंदल बोस आवार कान्ट्रीज इकोनमिक डिक्लैन फलोड क्लोजलि देश अर्थनैतिक अवक्षय घटे गे क्लोजलि उथथ द डिके अफ फांगशनल आर्ट यंगशनल आर्टर अवक्षय अर्थनैतिक अवक्षय घटे गए ह्वाट आर दू एसपेक्ट अफ आर्ट एडुकेशन शिल्प शिक्षा दोटो दिक्कत कथा दो दिक्कत तुम्हारा अनेक बार पढ़ले द टू एसपेक्ट अफ आर्ट एडुकेशन इज आर फाइन आर्ट एंड फांगशनल आर्ट द टू एसपेक्ट अफ आर्ट एडुकेशन आर फाइन आर्ट एंड फांगशनल आर्ट एक हलो फाइन आर्ट और द्वित हलो फांगशनल आर्ट पर कोश्चन का बी हाउ अकोर्डिंग हाउ डू एडुकेटेड मैं एडभार्टाइज दैर डिवोशन टू आर्ट शिक्षित मानुषा तेज़ शिल्पर एर विज्ञापन शिल्प शिक्षार जो विज्ञापन से भाव कर देखो एडुकेटेड मैं एडभार्टाइज दैर डिवोशन टू आर्ट बोईंग फ्रेम पिन आप सैड बड उथथ गुड पेंटिंग शिक्षित मानुषा विज्ञापन कर तेज़ शिल्पर प्रति तरह जो भक्ति आ कि एक भलो छबिर पास भलो सुंदर सुंदर छब्बे ता फ्रेम पिन आप छवि किस बाधाई करा छवि पास 
পাশাপাশি রেখে দেয় হ্যাঁ যে পরিস্থিতিটাই নষ্ট করে দৃশ্যটাই নষ্ট করে তারপর হাউ ডাজ দ্য অ্যাবসেন্স অফ সেন্স অফ বিউটি হাম ম্যান আচ্ছা আর সৌন্দর্যবোধের অভাব মানুষের কিভাবে ক্ষতি করে দেখো দ্য অ্যাবসেন্স অফ দ্য সেন্স অফ বিউটি হামস ম্যানস ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ওয়েলবিং আচ্ছা সৌন্দর্যবোধের অভাব সৌন্দর্যবোধের অভাব মানুষের কি করে মানুষের শারীরিক ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল আর ওয়েলবিং মানুষের সুস্বাস্থ্যকে শারীরিক এবং মানসিক সুস্বাস্থ্যকে ক্ষতি করে হোয়ার ডু দ্য রুট অফ আর্ট এডুকেশন লাই শিল্প শিক্ষার গুরুত্বটা শিল্প শিক্ষার আর মূল শিখরটা কোথায় রয়েছে দেখো আমরা বললাম একটু আগেই পড়লাম দ্য রুট অফ আর্ট এডুকেশন লাই ইন দ্য অবজারভেশন অফ নেচার আচ্ছা শিল্প শিক্ষার মূল শিখরটা রয়েছে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অ্যান্ড গুড ওয়ার্কস অফ আর্ট এবং ভালো ভালো কাজ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিল্পকলার উই ডেডিকেটেড অ্যাটেনশান খুব মনোযোগ সহকারে এই ছিল তোমাদের দু হাজার চোদ্দো সাল থেকে দু হাজার কুড়ি সাল পর্যন্ত যে কোশ্চেনগুলো এই ফাইনাল পরীক্ষা এসেছিল সেগুলো আমি উত্তর সহ বলে দিলাম পরের এর শনিবারের ক্লাসে আমি আবার একটা অন্য গল্প বাকি টেক্সটগুলো নিয়ে বাকি গল্প যেগুলো আছে বাকি ইউ সিলেবাসের যে বাকি পোর্শনগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব ততদিন পর্যন্ত তোমরা সকলে খুব খুব ভালো থাকবে